சர்வ சகஜமா வந்து ஒருத்தருடைய ஆழ்ந்த உறக்கத்தில் அவனுடைய தனித்த தன்மையான உடலோடு ஐடென்டிஃபை பண்ண தன்மையான வேக்கிங் ஸ்டேட் இல்லைன்னா அங்கே துலங்கிறது அது பூரணத்தன்மை அந்த பூரணத்தன்மை வந்து நீ விசாரிச்சேன்னா வேக்கிங் ஸ்டேட்டை விசாரிச்சேன்னாலே வேக்கிங் ஸ்டேட்டே விழுந்துடும் அதை தான் அவர் சொல்கிறார் புரியுதாப்பா அதாவது ஆமா சி நான் வந்த பிறகு தான் என்னை என்னால் என்னோடு இதெல்லாம் வரப்போகுது நானே யாருடா நீ அவன் அவள் அது அதெல்லாம் அப்புறம் உலகம் சூரியன் பிசின பிஸ்னஸ்ஸு பிஸ்னஸ் ப்ராப்ளம்ஸ் அதெல்லாம் அப்புறம் அதனால தான் ஃபவுண்டேஷனையே வந்து கேட்குற கேள்வி தான் ஆன்ம விசாரம் இந்த விசாரம் தான் ஆய்ந்த அறிதல் இது ரெண்டாவது கேள்வி உன்னுடைய கேள்வி இந்த மூணாவது கேள்வி வந்து இப்படி நீ நீ விசாரிக்கும் பொழுது தன்மைக்கே வந்து தன்மையே ஒரு பொய்யிருப்புன்றது வந்து நல்ல தெள்ளற தெளிவாக விளங்குறது அப்படின்றார் அவர் அற்புதமாக அது வந்து விளங்குறது ஸோ தன்மையே வந்து போகிற ஒரு விசிட்டர் அவருக்கு என்ன வந்தால் என்ன என்ன கிடைச்சா என்ன விருப்பு வெறுப்புகளால் உண்டாக்கப்பட்டவர் அவர் அவர் கையில் ஒரு உடம்பும் கிடச்சிடுத்து அவர் கண் காதுன்னு ஐந்து புலன்களும் அவருக்கு கிடச்சிடுத்து அதை வச்சுட்டு நான் என்னுடைய இது இந்த தேசம் என்னுடைய இது இந்த மக்கள் என்னுடையவர்கள் அப்படி இப்படின்னு என்னென்னமோ விதமான ஃபஸ்ட்டு தன்னோட கற்பனையில் தான் அனைத்து கற்பனைகளுமே இடம்பெறும் அந்த மாதிரி பெரிய கதையே எழுதிட்டு உட்கார்ந்துட்டுருக்கார் விழிப்பு நிலை தோறும் அதாவது நெவர் எண்டிங் சீரியல்ஸ் அந்த மாதிரி வந்து அது எழுதின்ட்டுருக்கு இதை நீ ஜஸ்ட்டு விசாரிச்சேன்னா ஜஸ்ட்டு இவரே யார் தன்மையை பற்றி விசாரி முன்னிலை படர் கேட்க போவாத நீ ஜஸ்ட்டு இப்போ எழும்புகிற ஒரு தாட்டை விசாரிச்சேன்னாலே என்னன்னு தெரிஞ்சிடும் என்னன்னு தெரிஞ்சதுன்னா அதுவே தான் உனக்கு வந்து பூரணமான நிலைமை என்ன நிலைமை அந்த மாதிரி தனித்த இண்டிவிஜுவலே இங்கே கிடையாது பிரபஞ்சம் பூரா தேடினாலும் இந்த உடம்புக்குள்ள நான் என்னை என்னால் என்னோடுன்னு அதிகாரமாக அந்த பொருட்களை வெட்டி வெட்டி உறவுகளை ஒட்டி வெட்டி உலகத்தை ஒட்டி வெட்டி நாம் உருவாக்கின்ற அனைத்து எண்ணங்களுக்குமே அர்த்தமற்றதாக போயிடுறது மீனிங்லெஸ் அப்படின்னா சென்டரே வந்து சென்டர்னுடைய அசம்ஷன்ஸ் தான் எல்லாமுமே புரியுதா அந்த சென்டரே ஃபேக்கு சென்டர்னுடைய அசம்ஷன்ஸ் தான் இது எல்லாமுமே அதனால் சென்டருக்கே ஒரு தனித்த நானுக்கே இருப்பு இல்லைன்னும் போது முன்னிலை படர்க்கைகளை பற்றி நீ கவலையே படவான எல்லாமே ஒன்றா முடிஞ்சு ஒழிஞ்சு இல்லாமல் ஒரு பொருளாக ஏகமாக இருக்கிற அந்த சொரூபம் தான் நீ அந்த சொரூபம் உன்னுடைய ஆழ்ந்த உறக்கத்தில் தானாகவே சுடர் விட்டுருக்கு இதை தான் வந்து மாணிக்க வாசகர் என்ன சொல்கிறாருன்னா நள்ளிருளில் நட்டம் பயன்றாடும் நாதனே தில்லையுள் கூத்தனே தென்பாண்டி நாட்டானே அப்படின்றார் அதாவது வந்து நள்ளிருளில் நாட்டம் ஆடுறாராம் நடனம் ஆடுறாராம் நள்ளிருள்ன்றது டீப் ஸ்லீப் டீப் ஸ்லீப்பில் தான் நம்ம வந்து எந்த ப்ராப்ளமும் மற்ற எந்த ஒரு இந்த வேக்கிங் ஸ்டேட்னுடைய உபத்திரவங்களும் அற்று ஏன்னா சென்டர் இல்லை யாருக்குமே சென்டர் கிடையாது எந்த வித்தியாசங்களும் கிடையாது ஒரு பணக்காரன் பணக்காரனும் கிடையாது ஒரு ஏழை ஏழையும் கிடையாது ஒரு ஆண் ஆணும் கிடையாது ஒரு பெண் பெண்ணும் கிடையாது ஆனால் அந்த உடல் ஒட்டி வெட்டி எழுந்துண்ட உடனே பேச்சான பேச்சு வாக்குவாதங்களான வாக்குவாதங்கள் உள்ள மனத்தில் ஏகப்பட்ட அனந்தக்கூடி வித்தியாசங்கள் அனைத்து வித்தியாசங்களும் வந்து இங்கே வந்து இந்த உலகத்தில் செல்லுபடி பண்ணி பண்ணி புது புது எக்ஸ்பீரியன்ஸஸை வந்து வேணும் வேண்டான்னு திருப்பி திருப்பி விழிப்பு நிலைகள் தூரம் ஆடின்ட்டுருக்குது இப்படிலாம் நடந்துட்டுருக்கு இதெல்லாம் எதுவுமே உண்மை கிடையாது ஃபஸ்ட்டு தன்மையே உண்மை கிடையாது அந்த தன்மையை விசாரிச்சிடும் எல்லாமுமே முடிவுக்கு வந்துடும் முன்னிலை படர்க்கைகள்லாம் இல்லாமல் போயிடும் இல்லாமல் போய் ஏக சுரூபமாக இருக்கிற ஒரே பொருள் தான் நீன்றது அறிவிலேயே தானாகவே துலங்கி நிற்கும் இந்த விசாரத்தினுடைய முடிவு வந்து சொரூப நிலை வந்து நீ அறிவே அறிவு பொருளே அது ஒரு காட்சிக்குள்ளே அடங்காது உன் உடலுக்குள் அடங்காது உன்னுடைய எண்ணத்துக்குள் அடங்காது இந்த எண்ணம் எதுவுமே வந்து ஜடப்பொருட்கள் எல்லாமே ஜடப்பொருட்கள் தோன்றியவைகள் அனைத்தும் ஜடப்பொருட்கள் தோற்றத்துக்கு வராமல் மாறாமல் அழியாமல் இருக்கும் அந்த பொருள் வந்து பூரணப்பொருள் அந்த நிலைமை தான் உன்னோட நிலைமை அதை வந்து 
ஒவ்வொரு நாள்லேயும் நீ ஆழ்ந்த உறக்கத்தில் அனுபவிச்சுன்னு இருக்கேன் அதனால் வந்து தீர விசாரித்து தெளிவடைஞ்சிக்கோ அப்படின்னு வந்து சொல்கிறேன் இப்ப வந்து நாலாவது ஏதோ கேட்டிய அது என்ன சொல்லு தன்னிலைமையா பாக்குறது அப்படின்னா என்ன இப்ப நான் வந்து சிட்டிங் மெடிடேஷன் நீங்க சொல்ற உங்களுடைய நான் உங்களுடைய பிபிஎஸ் சத்சங்கத்தை எல்லாம் கேட்டேன் அதுல நீங்க என்ன சொல்றீங்க சிட்டிங் மெடிடேஷன் ரொம்ப முக்கியமானது அப்படின்றீங்க சிட்டிங் மெடிடேஷன்ல என்ன பண்ணணும் தன்னிலைமை எப்படி பாக்குறது இப்ப கூட கொஞ்ச நேரம் முன்னாடி நீங்க என்ன சொன்னீங்கன்னா ஏற்கனவே <laughs> 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 இப்போ அந்த பெல் மெடிடேஷனே திருப்பி வந்து நீங்கள் ரெண்டாவது ஸ்டெப்பு மெடிடேஷனாக எல்லாருமே யூஸ் பண்ணிக்கலாம் எப்படின்னா வந்து அதே ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸுக்கு ஃபார்ட்டி செகண்ட்ஸ் கேப்போட பெல் அடிச்சுட்டே இருக்கும் எல்லாமே எதுக்கு யூஸ் பண்ணப்படணும்னு நான் சொல்லியிருக்கேன் அந்த 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 மெடிடேஷனுக்கு நீங்கள் வெளியிலேருந்து வர சத்தம் எல்லாமே என்னென்னா இட்ஸ் எ ரிமைண்டர் கெட் பேக் கோ இன் ரிட்டர்ன் இது வந்து அது சொல்லுறது என்ன என்ன எங்கே போனோம் திரும்பி போனோம் எங்கேருந்து நீ வெளியில் வந்தையோ அதாவது ஒரு செகண்ட் முன்னாடி தாட்டாக இல்லை இப்போ வந்து ஏதோ ஞாபகம் வந்துடுத்து ஒரு பிஸ்னஸ் மேன் வந்து தியானம் பண்ணுறாரு வச்சுக்கோ அவருக்கு என்ன வரப்போகுது திருப்பி அவர் எந்தெந்த பார்ட்டிஸு எந்தெந்த பிஸ்னஸ் ட்ரான்சாக்ஷனோட அசோசியேஷன் வச்சுருந்த அத்தனை அவர்களுடைய பேச்சுக்கள் அது இதெல்லாம் தான் அவருக்கு ஃபஸ்ட்டு உட்கார்ந்த உடனே ஒரு பத்து பதினஞ்சு நிமிஷம் தாக்கமாக இருக்க போகிறது அப்புறமா வந்ததுன்னா கூட மோஸ்ட்லி வந்து இதெல்லாம் தான் வரும் அதில் வந்து நிறையா அவருடைய பிஸ்னஸ் ப்ராப்ளத்துக்கெல்லாம் சொல்யூஷன் கூட வரும் எங்கேயுமே இதில் என்னென்னா நம்மளுக்கு எப்பப்பா வந்து பிஸியாக உள்ளக்குள்ள தாட் ப்ராசஸில் இருந்து தான் பழக்கமே தவிர தாட்ஸை கவனித்து நிறுத்தினா அதில் எவ்வளோ எஃபெக்டிவ்னஸ் இருக்குன்னே நம்மளுக்கு தெரிய தெரியாமல் போயிடுத்து இப்போ இதுக்கு வந்து ஒரு பெரிய வாய்ப்பு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைக்கிறது ஒரு கொஞ்ச நேரம் ஒரு தாட்ஸ் வந்து அதனுடைய ஃப்ளோ வந்து ஸ்பீடு ரெப்பிடிட்டி அண்ட் இந்த கண்டென்ட் ஃப்ளோ தாட் மூவ்மெண்ட் ஃப்ளோ அந்த ஃப்ளோனுடைய ஒரு சங்கு குறைஞ்சதுனால என்ன ஆகுதுன்னா நிஜமாகவே நம்மளுடைய மெட்டீரியல் ப்ராப்ளம்ஸுக்கெல்லாம் கூட நிறைய விடைகள் அங்கேருந்து வரும் ஆனால் அதை கூட நம்ம பர்சியூவ் பண்ணக்கூடாது எதையுமே எங்கள் மெடிடேஷன் சிட்டிங்கில் மாத்திரம் அப்படியே வந்து வாழ்க்கைக்கு ஆப்போசிட் ப்ராசஸ்ஸை நம்ம ப்ரா ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும் என்ன ஆப்போசிட் ப்ராக்டிஸ் எப்போவுமே வந்து நம்ம வந்து சென்சஸ் மூலமாகவும் மைண்டு மூலமாகவும் ஃபிசிக்கலாகவும் வெளியில் போகிறது தான் நம்மளுக்கு பழக்கம் இங்கே வந்து எல்லாம் உற்பத்தி ஆக போகிறது அதே வந்து மெமரி வந்து எதோ எதோ ஞாபகம் வரப்போகிறது பழைய எக்ஸ்பீரியன்சஸ் ஞாபகம் வரப்போகிறது அதனுடைய லேபிள்ஸ் எல்லாம் ஞாபகம் வரப்போகிறது அந்த லேபிள்ஸ் ஞாபகமாக ஞாபகமாக வர விதம் எப்படி வரப்போகிறது மனசுக்குள்ள நான் நாளைக்கு வந்து அவனை வந்து பார்த்துடணும் அந்த வேலையை முடிச்சுடணும் அப்படின்னு ஏதோ ஒன்று வரும் இதை வந்து வரும்பொழுதே இது வந்து இதுதான் வெளிச்செல்லுதல் இந்த வெளிச்செல்லுதல் தெரியும் பொழுதே நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அந்த அந்த வெளிச்செல்லுதல் தெரியும் பொழுதே அடுத்த ரெஃபரன்ஸ் பாயிண்ட்டாக ஏதாவது ஒன்று வச்சுருக்கோங்க இப்போ வந்து பிரெத்தை ரெஃபரன்ஸ் பாயிண்ட்டாக ஒன்று வச்சுட்டுருக்கீங்க அந்த ரெஃபரன்ஸ் பாயிண்ட்டை ஒட்டி உள்ளே வந்துருங்க இப்போ வந்து நான் நாளைக்கு அதை முடிச்சிடணும் என்னோடய பையன் சரியாக படிக்கிறதில்லை என் மனைவி என்னமோ வந்து சரியாக நடந்துக்க மாட்டேன்றார் என் கணவர் சரியாக நடந்துக்க மாட்டேன்றார் அப்படி இப்படின்னு என்னென்னமோ வந்து மன தாங்கல்கள்லாம் கூட வரும் என்னென்னமோ வரும் இதுதான் வேற ஒன்றுமே வரப்போகிறது இல்லை திருப்பி திருப்பி பொருட்கள் உலகம் உறவுகள் இவைகள் தான் வரப்போகுது ஏற்கனவே ஒரு ரெஃபரன்ஸ் இருக்குது பிரெத் அவேர்னஸ் இருக்குது பிரெத் அவேர்னஸ்க்கு எப்படி வரணும்னு சொல்கிறேன் என்ன நடந்தாலும் வந்து அதை அப்படியே முடிக்காமல் போட்டது போட்டபடி இதெல்லாமே நான் சொல்கிறது எல்லாமே சிட்டிங் மெடிடேஷனுக்கு நாள் பூரா வந்து எது உதித்தாலும் 
இந்த எண்ணம் உதித்தாலும் இந்த குரூப்பில் தான் உதிக்க போகிறது நான் என்னை என்னால் என்னோடு என் என்னுடன் எனக்கு என்னுடைய எண்ணில் அப்படின்ற குரூப்பில் தான் உதிக்க போகுது இது உதித்தாலும் வந்து யாருக்குப்பா அப்படின்னு ஒரு கேள்வி எனக்கு இது வந்தாகணும் எனக்கு கிடைச்சாகணும்னு பிடிவாதமாக மனசு வந்து ஏதோ ஒரு வேட்கையை கொண்டு அலையும் பொழுது பார்வை இது வந்து கேள்வி கூட கிடையாது உள்ள பார்வை இது வந்து விசாரம் மற்ற சமயங்களில் சிட்டிங்கில் வந்து கிளியர் கட்டா ஏற்கனவே ஒரு பிரெத் அவேர்னஸ்ஸு ஒரு பத்து இன்ஹலேஷன் பத்து எக்ஸலேஷன் ஒரு இன்ஹலேஷன் எக்ஸலேஷன் இன்ஹலேஷன் எக்ஸலேஷன் அந்த ஃபீலிங்கோடையே இருந்துட்டு இருக்கீங்க அப்போ வந்து என்னுடைய பையன் இந்த வருஷம் கணக்கில் ஃபெயில் ஆகிடுவான் போட்டிருக்கேன் நான் என்ன பண்ணுறது அப்படின்னு வந்து மெடிடேஷனில் வரும் சிட்டிங்கில் வரும் நான் அந்த அப்ளிகேஷன் போட்டேனே வேலைக்கு அவங்ககிட்ட அந்த பதிலே வரலையே இன்றைக்கி காத்தால் என்னை கூப்பிட சொன்னானே மறந்து போயிட்டேனே அப்படின்னு ஞாபகம் வரும் மெடிடேஷனில் என்ன புரியுதா சித்தார்த் அது வரும் மெடிடேஷனில் ஸோ கிளியர் கட்டா இட் இஸ் நாட் சிம்பிளி அ தாட் இட்ஸ் எக்ஸிஸ்டென்ஷியல் ஃபீலிங் தட் தட் இஸ் அரைசன் இன் ஒன் அப்ளிகேஷன் போட்டேனே இன்றைக்கி வந்து இன்றைக்கி காத்தால் ஃபோன் பண்ண சொல்லியிருந்தானே ஃபோனை சுத்தமாக மறந்துட்டேனே அப்படின்னு உடனே துடிச்சுன்னு எழுந்துக்கிற லெவலுக்கு அது ஊந்தி தள்ளும் ஆனால் நம்ம வந்து அப்போ தான் வந்து இந்த ப்ராக்டிக்கலாக நம்ம பண்ணுற அவேர்னஸ்ஸு நிதானம் உள்ள கல்ச்சர் ஆன விதம் அந்த மைண்டையே வந்து ஒரு ஆப்ஜெக்டிவாக வந்து வெயிட் பண்ணு பரவாயில்ல எதுக்கும் குதிக்க வேண்டாம் அப்படின்ற மாதிரி அந்த தாட்டை அப்படியே பொத்துன்னு போட்டுட்டு இந்த ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் இந்த ஒன் ஹவர் மெடிடேஷனை முடிப்போன்ற மாதிரி அந்த பெல் சவுண்டுனாலேயோ இல்லாட்டி அடுத்த மூச்சிலேயோ அப்படியே அப்ரப்டாக அதை போட்டுட்டு அந்த தாட்டனுடைய இன்ஃப்ளூயன்ஸை அப்படியே போட்டுட்டு அந்த மூச்சு உள் மூச்சு இல்லாட்டி அந்த வெளி மூச்சு அது மூலமாக திருப்பி உள் வருதல் திருப்பி வெளிச்செல்லுதல் இந்த வெளிச்செல்லுதல் உள் வருதலும் ஆக்சுவலாக உள்ளேயே நிற்றல் அதுதான் முக்கியம் அங்கே அப்படியே பண்ணிடுங்கள் அதாவது வந்து இங்கே வந்து ஒரு ரிஃபைன்மெண்ட் என்ன நடந்திருக்குன்னா யூஆர் நவ் போன மெடிடேஷனில் வந்து வெறும் பிரத் அவேர்னஸ்ஸு தாட்ஸ் அப்படி அப்படியே போட சொன்னேன் இங்கே வந்து உங்களுக்கு கேட்டகரி முதற்கொண்டு தெரிய ஆரம்பிச்சிடும் நானில் வரும் என்னையில் வரும் என்னால் என்னோடு என்னுடனில் வரும் என்னுடைய வரும் எனக்கு இதில் வரும் எப்படி வேணால் வரும் எதில் வந்தாலும் இது தெரியுது இப்போ எப்படி வந்து நான் சிக்கின்றிருக்கேன்றது வந்து இன்னொரு டைமென்ஷன் தெரிய ஆரம்பிக்கும் எவ்வளோக்கு எவ்வளோ சிட்டிங் மெடிடேஷன் போடுறீங்களோ அவ்வளோக்கு அவ்வளோ மனத்துக்கு வந்து நிற்கிற சக்தி பெருகும் நிற்க 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 மனத்துக்கு வந்து உரம் கூடும் மனத்தினுடைய நிறைய டீப்பர் ரிசர்சஸ் எல்லாம் உள்ளே போய் பார்க்க முடியும் இது பார்க்குறதுனால என்ன வரப்போ ஸ்ட்ரென்த் வரப்போகுது இந்த கான்ஃபிடன்ஸ் வந்து வேறு எதுலேயுமே வராது ஒரு பொருளை அடைஞ்சா கூட வராது ஒரு நல்ல பர்ஃபெக்ட் மெடிடேஷன் முடிஞ்சுதுன்னா அதில் கிடைக்கிற ஒரு பெரிய ஒரு ஸ்ட்ரென்த்து மென்டல் ஸ்ட்ரென்த் கான்ஃபிடன்ஸ் டு லீட் திஸ் லைஃப் எஃபெக்டிவ்லி எஃபெக்டிவ்லி கிளியர்லி இன்சைட்ஃபுல்லி இன்ட்யூட்டிவ்லி இது எல்லாமுமே பல மடங்கு பெருகும் இங்கே வந்து எம்ஃபசிஸ் நான் கொடுக்கறதே வந்து இந்த இந்த பகவான் ரமண மகர்ஷியினுடைய தன்மை உண்டியல் பாட்டையே வச்சுட்டு தன்மை தன்மைன்னு சொல்லப்படுறது எல்லாம் என்னென்ன வார்த்தைகள் இந்த நான் என்னை என்னால் என்னோடுன்ற ஃபஸ்ட் பர்சன் குரூப் அத்தனையுமே இந்த ஃபஸ்ட் பர்சன் குரூப் அத்தனையிலையுமே எது வந்தாலும் அது தெரியறது அடுத்த பிரெத்தும் தெரியறது அடுத்த பிரெத்தை தான் பார்க்குறீங்க இதுலேயும் மீறி தாட்ஸ் நிறையா இருந்ததுன்னா வெளியிலேருந்து மணி சவுண்டு கேட்க போகிறது அந்த மணி சவுண்டு வந்து பெல் சவுண்டு வந்து டக்குன்னு உள்ளுக்குள்ள அந்த பிரெத்துக்குள்ள வந்து உள்ளேயே இருக்கும்படி உங்களை செய்ய போகுது இப்படி உள்ளே வந்து 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 நெற்றல் வந்து என்ன பண்ண என்ன பண்ணோம்னா எங்கெங்கேயோ வினைகளெல்லாம் இருக்கும் இப்போ விஞ்ஞானம் கூட சூப்பர் சிமெட்ரின்னு கண்டுபிடிக்கிற விஷயங்கள்லாம் என்னென்னு பார்த்தா கிட்டத்தட்ட இங்கே எப்படி பிஹேவ் பண்ணுறதோ அதுக்கேற்ற மாதிரி அந்த சைட்லேயும் ஏதோ ஒன்று பிஹேவ் பண்ணின்ட்டுருக்கு அப்படின்றத தான் அவைகளும் கண்டுபிடிச்சுட்டுருக்கு என்ன குவா குவாண்டம் ஃபிசிக்ஸில் வந்து கிடைக்கிற விடைகள்லாம் வந்து மேலே இருக்கிற சர்ஃபேஸ் ஃபிசிக்ஸில் இருக்கிற விடைகளுக்கு அப்படியே வேறு மாதிரி போயின்ட்டுருக்கு அதே மாதிரி தான் டீப்பர் லெவல் உண்மைகள்லாம் பார்த்தா என்னன்னு பார்த்தா ஒரே ஒரு அறிவு பொருள் அது ஒரு புள்ளியாகவும் இருக்குது பேரண்டமாகவும் இருக்குது என்னப்பா அது புரியுதா 
ஒரு புள்ளியாகவும் இருக்கு ஒரே ஒரு ஸ்பெக் ஆஃப் ஸ்பேஸாகவும் இருக்கு அதுதான் கம்ப்ளீட் டோட்டாலிட்டியாகவும் இருக்கு இன்க்ளூடிங் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் அதுதான் இருக்கு அந்த மாதிரி இருக்கு இந்த மெய்ஞானம்ன்ற விஞ்ஞானம் அதுக்குள்ள தான் வந்து நம்மளுடைய எண்ணங்கள் எழுந்துண்டு அந்த எண்ணங்களுக்குள்ள சிறைப்பட்டது தான் இந்த மனித உடம்பாக நம்ம விவகரிக்கிற இந்த வாழ்க்கை ஸோ எல்லாமுமே ரிவர்ஸ் ஆர்டரில் போகிறது ஒரு பேரறிவு அதுக்கு கீழே ஒரு தனியாக பிரிஞ்ச தனித்துவமாக இருக்கிற மனம் அதுதான் இண்டிவிஜுவாலிட்டின்னு சொல்லப்படுறது ஸோ கால்டு இன்டலக்டை தனியாக வச்சுட்டு அந்த உடம்புக்குள்ளே தான் இருக்கா மாதிரி நினச்சிட்டு அந்த உடம்புக்குள்ள அவன் இருக்கா மாதிரியும் உலகம்ன்றது அந்நியமாக இருக்கா மாதிரியும் சூரிய சந்திரர்கள்லாம் நாளெல்லாம் பாஸ் ஆகிட்டு போயிட்டு இருக்கா மாதிரியும் இவனுக்கு வயசாகிட்டு இருக்கா மாதிரியும் இப்படிலாம் பண்ணுறதே வந்து எல்லாமுமே ராங் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்காக மாறி போயிடுது இதை தான் வந்து இந்த டைமென்ஷன்ஸ் எல்லாம் கிடைக்கணும்னாலே நிறைய சிட்டிங் மெடிடேஷன் போட்டாகணும் இந்த உண்மைகள்லாம் வந்து ஒவ்வொருத்தருக்கும் தெரிஞ்சாகணும் இது என்னுடைய வெறும் பேச்சு மூலமாக தெரிஞ்ச உண்மைகள் இல்லை திஸ் ஷுட் பி ஃபெல்ட் பை ஈச் அண்ட் எவ்ரி ஒன் ஆஃப் யூ அதுதான் இங்கே வந்து ரொம்ப முக்கியம் இப்போ வந்து இந்த இந்த மெடிடேஷன் நான் சொன்ன விதம் புரிஞ்சுதா அதாவது என்னென்னா பிரெத் அவேர்னஸ்ஸு சிட்டிங் மெடிடேஷனில் அடுத்த ரெஃபரன்ஸ் வந்து என்ன தன்மைன்னு சொல்லப்படுற நான் என்னை என்னால் என்னோட என்னுடைய குரூப்பில் தான் ஏதோ ஒன்று ஞாபகமோ பழைய அனுபவமோ அதை வச்சுட்டு அடுத்து பண்ண வேண்டிய வேலையோ இல்லாட்டி குழப்பங்களோ சந்தேகங்களோ எதுவோ வரப்போகுது எது வந்தாலும் அப்படியே அதை போட்டுட்டு இன்னும் கொஞ்சம் ஒரு டெப்த்துக்கு போய் அதை தெரிஞ்சுக்கிறீங்க குறைஞ்சது ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் மேக்ஸிமம் ஒன் ஹவர் வரைக்கும் பண்ணலாம் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் அந்த பெல் சவுண்ட் முடிஞ்ச உடனே ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் உட்காந்த இடத்துலையே அப்படியே ரெஸ்ட் எடுத்துகிட்டு பொறுமையாக வெளில வாங்க என்னப்பா புரியுதா வேற ஏதாவது சந்தேகம் இருக்கா வேற எதுவும் சந்திப்போம் அடுத்த சந்திப்போம்